ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്നൊരു വെജിറ്റബിൾ റൈസായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലഞ്ച് ബോക്സിനൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റുന്നൊരു സൂപ്പർ ഐറ്റമാണ് വളരെ സിമ്പിളായി കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിന് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന അരി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് കപ്സയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം ബസ്മതി റൈസ് എടുക്കാം അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി ഭാഗം ആവശ്യമുള്ള അതും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം വരുന്ന ചിക്കൻ മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് മസാല ഏതാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വെച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം വരുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കപ്സ മസാലയോ ഏതാ മസാല ഉള്ള വെച്ചാൽ അതുകൂടെ എടുക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് മുളക് പൊടിയാണ് നമ്മുടെ പാകത്തിന് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം വരുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇതും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മതി മല്ലിപ്പൊടി അധികം ആവരുത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളൊക്കെ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ ഞാൻ ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്കാണ് പട്ട ഗ്രാമ്പും ഏലക്കയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് വേണ്ടത് ഇതിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ പച്ചമണം മാറി കിട്ടുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും വലിയ ഉള്ളി കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചോറിനും കൂടെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടും ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വയന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ തക്കാളി നന്നായി വയറ്റി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികൾ മാറ്റി വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മസാലപ്പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കട്ടോ ഇപ്പം ഇതിവിടെ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോറിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്നവരെ കുക്കർ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വെള്ളം നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കപ്സയിലേക്ക് ഇടുന്ന ഉണക്ക നാരങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അരി ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾ കപ്സയുടെ അരിയൊക്കെ പുതിർത്തിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് വറുത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു വിസിൽ വരെ മതിയാവും ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആവി പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതിയാവും നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ വിസിലൊക്കെ പോയി നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സോയാബീനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ചിക്കനോ ബീഫ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെജ് റൈസ് ആണ് എന്ന് കരുതി നമുക്ക് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ അല്ലേ അത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മസാല വെജ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു